Saya ingin mengambil kesempatan ini nak bertanya kepada Menteri Kewangan. 70 bilion peruntukan untuk pembangunan, development, uh, expenditure. Berapa daripada jumlah itu yang diperuntukkan kepada kawasan pasir salak? <coughs> We are talking about equitable distribution of allocation. Yeah? Equitable antara daerah, di antara kawasan, antara negeri. Saya nak tahu sebagai wakil rakyat, mewakili rakyat pasir salak, berapa allocation peruntukan yang diperuntukkan bagi kawasan pasir salak. Bagi uh, <coughs> menjalankan beberapa inisiatif dan tindakan kerajaan untuk membangunkan ekonomi dan rakyat pasir salak. Satunya pertanian. Kita amat bergantung kepada sawah padi dan juga kebun kecil sawit dan kebun buah-buahan. Saya nak tahu apa dia projek yang telah diatur dan diperuntukkan oleh Menteri Kewangan untuk pembangunannya sawah padi berkenaan dengan irrigation. Ya? Naik taraf irrigation untuk sawah-sawah padi ini supaya ianya boleh meningkatkan produktiviti petani daripada sekarang mungkin 2 tan satu hektar dan sebagainya sungguh rendah ya pendapatan pun lebih kurang 1500 ke bawah saja ya ini sudah jatuh kepada tahap miskin jadi <coughs> uh, project irrigation saya dari itu uh, tentang masalah um, uh, benih padi sah dan masalah penyakit banyak perkara yang berkenaan dengan sawah padi ini yang perlu diatasi yang memerlukan peruntukan daripada bajet ini itu berkenaan dengan pertanian lagi saya nak bertanya dari segi sektor perniagaan apa peluang perniagaan dan berapa banyak peruntukan berapa banyak projek yang dibuat oleh kerajaan ya untuk kawasan atau daerah pasir salak ini yang sudah ketinggalan begitu lama ya yang ada di kawasan saya ini Perniagaannya, peluang perniagaannya ialah eh, eh, perniagaan runcit, kemudian pasar tani, pasar malam, itulah tahap perniagaan di kawasan Parlimen Pasir Salak daripada dulu sampai sekarang. Jadi ini sungguh menyedihkan. Saya nak bertanya kepada kerajaan, kepada Menteri Kewangan, apakah perhatian telah diberikan oleh kerajaan terhadap mereka ini, peluang perniagaan. Dulu pernah saya suarakan iaitu you must bring new projects into rural areas termasuk Pasir Salak. Jangan tumpukan projek-projek baru di kawasan-kawasan dan -kawasan negeri yang maju seperti Selangor, seperti Pulau Pinang, seperti Johor sahaja. Kena bawa ke kawasan negeri-negeri dan kawasan yang tertinggal. Pasir Salak, Gerik umpamanya dan begitu juga Parit. Apa yang ada? Parit, parit. Sungai pun dia kata parit. Ya? Jadi, um, peluang perniagaan. Mereka pengeluar bahan-bahan mentah seperti padi, buah-buahan, sawit dan sebagainya. Kerajaan boleh memikirkan projek-projek bagaimana untuk memproses bahan-bahan mentah ini. Ya? Processing, marketing. Memanglah orang kampung tidak tahu macam mana akses marketing. Sama ada at national level ataupun global. Jadi saya minta kerajaan adakan inisiatif untuk membantu pengeluar-pengeluar mentah, bahan-bahan mentah ini, ya, bahan pertanian dan sebagainya ini, kita boleh add value, tambah milik dan boleh dipasarkan di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat antarabangsa. Dan kita mempunyai JLC, banyak syarikat JLC, big-big, besar-besar belaka, berniaga beratus bilion satu-satu syarikat. But what are they doing? Saya minta daripada Menteri Kewangan jawab apa peranan JLC sebenarnya untuk menjadi payung kepada peniaga-peniaga kecil, kepada pengusaha-pengusaha small enterprise, medium enterprise. What are they doing about it? Dia orang patutnya menjadi mentor, menjadi payung kepada ekonomi berputera. Ya? Yeah? Di peringkat Uh, apa nama itu small and medium uh, enterprises pengeluar-pengeluar ini tapi sampai hari ini saya pernah bertanya dulu kepada CEO uh, Khazanah umpamanya 
What do you do to help the bumi putera? Oh, ada, ada, ada. Tapi kesudah tak pernah tunjuk pun. I've asked, show me the list. What you have done for the bumi putera? Yang kita dengar kebanyakan daripada JLC ni, pegawai-pegawainya, gajinya besar-besar. Dan they are more interested in making money for the company. Okay, good. Making money, buat profit. Kerajaan boleh dapat cukai. Bagus. Tetapi dari satu aspek, aspek ialah untuk membantu ekonomi putera. Pernah dulu mantan Perdana Menteri. Masa itu, pekan. Saya rasa membuat satu dasar supaya JLC sini, ha, dia divest ataupun memindahkan perniagaan mereka kepada bumi putera yang mampu. Yang mampu untuk mengambil alih perniagaan-perniagaan tertentu. Tak perlu loh JLC ini selama-lama nak kongkong semua, nak monopolis. All the business, there are businesses yang bumi putera boleh buat. Bagilah kepada dia orang. Tapi dia orang nak monopoli, nak mengontrol itu semua supaya mereka boleh menjana pendapatan kononnya. It's good for the government. Yes, it's good for the government. Tapi masalahnya, apa sumbangan kepada bumi putera? Jadi saya ambil peluang kali ini untuk bertanya kepada Menteri Keuangan dan juga menggesa Menteri Keuangan supaya melihat dengan pendekatan yang baru. Ya. Walaupun dulu pernah kita telah desak, tapi mereka tak lakukannya. Kali ini kena betul-betul desak dan jadi satu uh, kemestian. Baru ini diumumkan oleh Menteri Kewangan mengatakan bahawa pelantikan wanita sebagai lembaga pengarah dimestikan uh, kepada semua syarikat, JLC dan bukan JLC. Dia mahu ada sekurang-kurangnya seorang wakil wanita menjadi board member. Baguslah. Jadi kalau itu buat, syarat itu boleh dibuat, diwajibkan, kenapa hal-hal lain yang tak boleh diwajibkan? Saya beri pandangan umpamanya. Pernah nak dilakukan tapi tak tak buat sesungguhnya. Air Asia, trying to help. Nak membantu produk-produk IKS tempatan dipasarkan di peringkat dunia, peringkat global. They want to bring all these uh, IKS punya produk to India, to other countries, to help market their product. Which was very good. Tapi tak kesampaian lah. Sebab apabila kita kalah bila raya, dia orang pun tak jaga kita dah. Jaga orang lain. Eh, tak pandang dah. Ya. Yeah. Dari usaha yang telah kita uh, mulakan itu. Dan dengan COVID dan juga kejatuhan ekonomi ini, langsung tidak ada uh, dapat dilakukan. Saya menggesalah kali ini mengikut laporannya, ekonomi akan apa namanya, naik semula. Kepada 4%, 5%, 6% for the next one or two years or whatever years. So this is the time. Let's get restarted. You know, kita punya ini, ini, daya usaha kita, perjuangan kita ini. Jadi itu dari segi kawasan fasi sarak saya minta uh, Menteri Keuangan melihat. Berikan peruntukan, berikan perhatian. Kami dah lama ni menyokong kerajaan ni. Daripada sejak merdeka lagi sokong. Petani-petani, pesawah-pesawah sana, peniaga-peniaga kecil, all support the government from day one until now. We never lose. Very, apa orang kata, lawyer. Jadi dengan sebab itu, janganlah tinggalkan ya, mereka. Datuk yang terpertua, banyak pula. Tourism lah boleh dimajukan di sana. You know, apa nama ni, saya nak ambil juga kesempatan ni nak bertanya kepada kerajaan oleh Menteri Kewangan dan juga kepada kerajaan berkenaan dengan education ya yeah? sekolah buat sekolah buat sekolah buat college buat itu buat ini di pasir salak ni saya nak tanya berapa ramai pelajar-pelajar yang lulusan SPM atau STPM atau metrokulasi yang telah berjaya berjaya meneruskan uh, pembelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi Universiti dan dalam bidang-bidang yang kritikal seperti kedokteran, kejuruteraan, perakaunan dan sebagainya tak ada statistik. Saya biasa memberitahu guru-guru besar di sekolah-sekolah, ya? sekolah ni ibarat kilang. You are producing the manpower, the human resource. You keep on producing, ya? lepas SPM, STPM, SPM apa semua gitu ini. Eh, berapa ramai yang telah berjaya? Adakah mereka akhir-akhirnya menjadi peneroka pekerja? 
Atau apa peserta apa nama ni rancangan rancang tangan yang lain. What is the percentage? What is the numbers? Berapa uang anak-anak tempatan di Pasir Salak itu daripada sekolah yang begitu ramai yang dibina oleh kerajaan kita Barisan Nasional dulu? Mereka dah berjaya ke peringkat apa? Bila saya tanya bilangan doktor pun tak ada statistik yang boleh dibagikan kepada saya. Bilangan jurutera pun tak boleh diberi kepada saya. So we do not know pencapaian education ha? yang telah dicapai uh, selama ini bertahun-tahun di kawasan Pasir Salak. Jadi saya minta kerajaan, ya, Menteri Kewangan memberitahu apakah peruntukan yang telah diberi untuk education sector dan juga apakah pencapaian-pencapaiannya. Oleh masa-masa yang terhad, saya ingin tumpu kepada makro. Tadi saya pergi kepada micro economics. Makro. Saya ingin menyebut di sini berkenaan dengan agenda ekonomi Bumi Putra. Dulu kita telah diperkenalkan dengan dasar ekonomi baru. DEB. DEB dilaksanakan dengan tujuan untuk um, apa itu, to close the gap antara Bumi Putra dengan bumi, bukan Bumi Putra. Meningkatkan pencapaian Bumi Putra di dalam ekonomi. Adakah kita terah berjaya? Kalau tengok statistik yang ada pada hari ini, kita tak berjaya. Kita tidak berjaya. Kenapa? Masa Tun Dr. Mahathir Langkawi menjadi Perdana Menteri, dia ubah dasar ekonomi baru itu yang dibuat oleh Tun Razak. Cukup cantik itu. Ada dikenakan syarat-syarat bahawa kalau projek baru, inisiatif baru, perusahaan baru, sama ada oleh kerajaan maupun swasta, mesti diwajibkan peratusan penyertaan Bumi Putera. Dari segi ekuiti, dari segi board, dari segi pengurusan, dah ada. Tetapi apabila Dr. Mahathir mengambil alih menjadi Perdana Menteri, dia mengubah dengan satu dasar baru yang dipanggil Dasar Pembangunan Negara, DPN, dan menggalakkan privatisation. Banyak projek-projek di privatise. Dan apabila privatise, syarat-syarat yang mewajibkan penyertaan Bumi Putera telah diketepikan. Tidak diberatkan lagi. Kita menggalakkan pelaburan daripada luar. Ya, yeah, good. Kita menggalakkan pelaburan daripada luar untuk membangunkan ekonomi negara kita. Tetapi, syarat pengurusi untuk Bumi Putera, untuk lokal dah tak ada. Syarat equity participation dalam projek itu 30% sudah tak ada. Dalam pengurusan tak ada lagi. So, kita sudah lari daripada perjuangan dasar ekonomi baru. Dan akhirnya, hari ini apa yang kita lihat? Kerajaan yang mengambil alih selepas BN pun meneruskan dasar yang meninggalkan Bumi Putera dalam penyertaan ekonomi. Dan hari ini, berapa persen penyertaan Bumi Putera di semua peringkat? At all levels I'm talking about. I'm not talking about just equity. Every level, kita tak sampai pun 5%. Jadi, dah, but, yang dipertua, saya minta sikit saja lagi. I think we have to change. Saya ingin menggesa kerajaan, Menteri Keuangan dan Kabinet untuk memikirkan satu dasar baru, menggantikan dasar ekonomi baru, mendatangkan, menggantikan DPN, dasar pembangunan negara, satu dasar baru yang betul-betul boleh menjayakan dasar apa namanya matlamat pembangunan ekonomi putera. Kalau tidak, sampai 50 tahun lagi akan datang pun kita tak tahu. Sama ada kita orang Melayu akan tinggal. Ketinggalan seperti pada hari ini. Ya, jangan salahkan. Selalu ada yang berucap pemimpin-pemimpin, ahli-ahli politik, selalu menyalahkan orang Melayu. Kata orang Melayu dia dah bagi, bagi equity, bagi shares, bagi tanah, bagi projek, semua jual. Disalahkan orang Melayu. Orang Melayu malas. Tak berdisiplin. Eh, come on, man. Kalau kita niaga, takkan nak simpan saja. Kalau ada tanah, kena jual. Jual, kita buat projek baru. Kita ada equity, kita ada shares, kita jual shares. Untuk buat bisnes baru, kita kembangkan perniagaan kita. Kalau kita tak jual, kita nak kembangkan macam mana? This is what the others are doing. Sahabat-sahabat kita daripada masyarakat Cina, they are doing this. Buying and selling, buying and selling. Every time they buy, they are increasing their apa nama ni, asset, penguasaan dia. This is what we are doing, we should be doing. Lagi satu, kalau kita bagi tolong sikit-sikit, 
projek saya tak dapat satu projek 500 ribu, 200 ribu setahun, 3 tahun satu projek macam ini macam mana nak meniaga macam mana nak meningkatkan how to maintain the business, manpower dan sebagainya jadi dengan sebab itu I think kita pemimpin-pemimpin ni janganlah tengok orang-orang rakyat biasa ni ha, kita salahkan mereka lah kita dah buat macam-macam konon dasar kita all the best kerajaan buat buat everything kadang kita sendiri pun pemikiran kita pun tak betul kita ke kita nak tolong Melayu dengan cara pergi apa nama ni apa nama ni bantuan subsidi 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 bantuan hands handout handout bantuan bantuan ini welfare okay i support this we need to give all this terutama sekarang dalam masa tempoh kita apa nama ni covid covid ni tetapi this is welfare how long we want to go on with the welfare state we have to move further we want to be a developed country high income country so it's not enough tidak cukup hanya dengan memberi subsidi dengan memberikan suapan-suapan Ya, saya minta lah kerajaan pada hari ini dan semua termasuklah kita pemimpin daripada sebelah sana atau sebelah sini. Think big. Berfikir besar. Ya, We have to change. We, jangan fikir kita minta rakyat saja berubah. Ya, kita pun kena berubah. Pemimpin sendiri kena berubah. Termasuk saya sendiri pun saya nak berubah. Betul tak? Itu ya. yang paling betul. Ha, jadi itu dia. <laughs> Selalunya kita menyalahkan rakyat. Oh kita dah bagi apa uh, 1 bilion, 2 bilion, berapa bilion, puluh-puluh bilion. Tapi tak juga berjadi. Sebab apa? Oh sebab rakyat. Ya Muhammad, masa tak dapat berubah, saya ada lagi 12 orang. Ha, dah lama ni. Saya bagi Terima peluang kasih, kepada touch. member of Back Benches to talk. Ha? Hari ini baru saya bercakap. <laughs> Jadi lastly, remember this. We have to change. Number one. Number two, change in a big way. We have to revol revolutionize our thinking, our brain. Revolusi mental mesti dikembalikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Bumat. Saya jemput Yang Bumat. Eh, Bumat, terima kasih.